जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेज में आज हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे टी चैनल की तरफ से आप लोगों को सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये वीडियो इसके पहले हमने चार्टर एक्ट अठारह के बारे में बात की थी अब ये थर्ड फेज स्टार्ट होता है थर्ड फेज अट्ठारह से उन्नीस ठीक है अट्ठारह से उन्नीस का जो टाइम है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा पहला कि जो शासन थी वो अब जो बागडोर थी इंडिया की वो अब क्राउन से सॉरी कंपनी से छीन के अब क्राउन के पास चला जाएगा तो ऐसा हुआ क्यों क्योंकि चार्टर एक्ट हर बीस बीस साल के अंतराल पे आ रहे थे तो ऐसा हुआ क्यों देखिए सबसे पहले तो जस्ट एक साल पहले अट्ठारह का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था द फर्स्ट इंडियन मोमेंट फॉर स्ट्रगल मतलब वही भारत का स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे इंडियंस उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे जबकि जो इंग्लिश थे मतलब जो अंग्रेज थे वो उसको सिपाही म्यूटनी कहते थे सिपाही म्यूटनी कहते थे मतलब वो कहते थे कि ये एक सिपाहियों का सैनिक विद्रोह है ठीक है अब अट्ठारह का जो स्वतंत्रता संग्राम है इसके बारे में तो अगर हम ज़्यादा जाएंगे डिटेल में तो फिर वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा और हिस्ट्री अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है जल्दी हम लोग हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो अट्ठारह का स्वतंत्रता संग्राम जिसे मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई बाबू कुंवर सिंह ठीक है ऐसे जो महान लोग थे जिन्होंने इस अट्ठारह का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको लीड किया तो चलिए हम लोग इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि फिर वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा और हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो अट्ठारह का जो विद्रोह हुआ वो क्या हुआ कि उससे जो इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोष प्रकट हो गया कंपनी के बारे में और वहाँ की जनता ने डिमांड करने लगा कि जो कंपनी है उससे शासन छीन के जो क्राउन है क्राउन अब इसके पहले के हम जितने भी रूल्स देखे हैं उन सब में क्या था कि क्राउन जो था वो इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहा था शासन जो था वो इनडायरेक्टली क्राउन कर रहा था लेकिन अब मांग हो गई कि अब जो कंपनी है वो डायरेक्टली शासन करना शुरू करे ठीक है और दूसरी बात ये थी कि कंपनी जो थी वो पूरी तरह से यहाँ का जो प्रशासन था जो भी चीज़ें थी और सब में वो पूरी तरह से फेल हो चुका था कंपनी पूरी तरह से भारत में फेल हो चुकी थी अंततः अट्ठारह में कंपनी से शासन छीन के अब वो डायरेक्ट क्राउन के हाथ में उस समय जो क्वीन थी विक्टोरिया रानी के हाथ में चला गया और उनके नाम से शासन होने लगा तो सबसे पहले अट्ठारह का भारत शासन अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अट्ठारह अंठावन ठीक है द एक्ट ऑफ गुड फॉर इंडिया एक्ट इंडिया एक्ट अट्ठारह सौ ये कहा गया कि ये भारतीयों के लिए एक अच्छा कानून बनने जा रहा है जो भारतीयों को आगे ले जाएगा अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुए अट्ठारह का जो भारत शासन अधिनियम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अट्ठारह उसमें चेंजेस क्या हुए तो देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अट्ठारह सबसे पहले तो कंपनी से जो शासन था वो बागडोर जो था वो उनसे हाथ से छीन लिया गया और ये दे दिया गया क्राउन के हाथ में क्राउन यानी कि अब क्वीन जो थी वहाँ की क्वीन विक्टोरिया उनके हाथों में चला गया अब उनके नाम से शासन होने लगा ठीक है अब क्वीन के नाम से शासन होने का मतलब क्या था कि डायरेक्टली रूल कौन करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी यानी कि जो भी कानून होंगे वो सब ब्रिटिश पार्लिया मेंट शासन करेगी इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब एक जितने भी इसके पहले के पोस्ट थे जितने भी सब चीज़ें थी उन सबको ख़त्म कर दिया गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोनों को समाप्त कर दिया गया एक नए पोस्ट का सृजन हुआ एक नया पद का सृजन हुआ जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर 
इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस पद का यानी कि भारत सचिव इस पद का एक इस नाम से एक पद निकाला गया जो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब भारत जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कैबिनेट का मेंबर था कैबिनेट का मेंबर होता था कैबिनेट मेंबर होता था कहने का मतलब वहाँ के सरकार का मेंबर होता था ठीक है अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत सचिव रानी के नाम पे यानी क्वीन विक्टोरिया यानी कि वहाँ के क्राउन के नाम पे भारत में शासन करने वाला था अब ये डायरेक्टली पूरा जो कंट्रोल था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथ में चला गया ठीक है अब देखिए क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको हेल्प करने के लिए एक पंद्रह सदस्य फिफ्टीन मेंबर एक काउंसिल बनी पंद्रह मेंबर सदस्य पंद्रह सदस्य काउंसिल विधान मतलब एक परिषद का निर्माण हुआ इसमें ये जो पंद्रह लोग थे इन पंद्रह में से आठ का जो चयन था जो आठ लोगों का सिलेक्शन था वो क्वीन यानी कि क्राउन की तरफ से होता था और सात लोग जो थे इन लोगों का जो चयन था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से होता था ठीक है ये चेंजेस इतना सब हो गया अब हम लोग देखेंगे जो वायसराय था या सॉरी इसके पहले हम लोग देखेंगे जो गवर्नर जनरल था पहले बंगाल का गवर्नर जनरल फिर भारत का गवर्नर जनरल अब जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका जो पद नाम था उसको बदल के वायसराय कर दिया गया वायसराय कर दिया गया वायसराय मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन यानी कि ये क्वीन का प्रतिनिधि है उसके तौर पे काम करेगा और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग इनका पूरा नाम था विंसेंट कैनिंग ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे अब देखिए कहने का मतलब जो पूरा जो कंट्रोल था यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो यहाँ पे शासन अपने मन से नहीं कर सकता था वो शासन करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के परामर्श पे यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूरा जो कंट्रोल है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में दे दिया गया था लेकिन आप एक तरह से सोचिए तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कहाँ पर है वो है आपका लंदन में इंडियन टेरिटरी पे उसको शासन करना है तो इंडियन टेरिटरी पे कौन है भारत में कौन है इंडिया में तो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय है ना तो फिर डायरेक्टली शासन तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर नहीं सकता पावर तो पूरी दे दी गई थी लेकिन रियल में पावर उसके पास थी नहीं पूरी की पूरी जो पावर कंट्रोल कर रहा था जो पूरा पूरा शासन जो कर रहा था वो था वायसराय ठीक है तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द एक्ट फॉर गुड फॉर इंडिया द एक्ट ऑफ गुड फॉर इंडिया इसे कहा गया था भारतीयों के लिए एक अच्छा है ये सब चीज़ें आई थी ठीक है तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का ये जो नया चैप्टर नया जो वीडियो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अठारह ठीक है इसके बाद हम लोग अगला वीडियो जल्दी लाने वाले हैं ठीक है थैंक यू दोस्तों जय हिंद और एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद